الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لنا ومن يمله فلا هادي لنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله الى كافه الخلق بشيرا ونذيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي خذ بأيدينا اللطف لطنا أبركنا يا نور الله وخير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة غير حسنة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وكل لقطه من لساني يفقه قولي وان يكاد الذين كفروا ليزلطونك في ابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهما ومن كل عين لاما ومن كل شدد شدد يا رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله مولانا النبي الله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولله تبم قليلا نبينا ومعشوقنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخلا بدير يقضي اللي هاجتي وشرف يا أولاد الرسول اعترتي يا أهل أهد يقضي اللي هاجتي وشرف يا أولاد الرسول اعترتي 
ريحان طيبي حسن مهوسيني فاطيبة بعد لكل شيني وبكل فرع منهما ديان دار السلام أدخل سبحان بسائر الشهداء ولا صحابي يقل الحوائج يسر الهساب يا شيخنا يا كتب دائرة الولاية غوثنا المدد يا شيخ عبد الله مولى القادر وآخر الفاضل أذاني مقارن بأنفاسه الأخرى التي لم تعاقبي قال أبو مرت سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ഇമ്പാറക്കായ മജ്ലിസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഭിവന്നരായ മൊയ്തീൻ കുമ്പി സാഹിബ് മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് ജമാജ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്പാറക്കായ മജ്ലിസിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യത്ത് ലിപ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ മഹല്ലിനെ ദീനിയായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഉസ്താദ് മുജീബ് റഹ്മാൻ മുസ്ലിയ നീലഗിരി സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ അജയ്യനായ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാബി വേദിയിലും സദസ്സിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ശാതാദ്യങ്ങളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ വീടിന്റെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവുമായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ചരുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ സഹോദര ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സമുദായ തമ്പുരാൻകുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നാം പെയ്തുപോയ സകലമാന തെറ്റുകളും കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുറഫുൽ ഹസത്തായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും അഷായിഖന്മാർ ഈ നഗരി ആരുടെ പേരിലാണോ നാം സംവിധാനിച്ചത് ആ മഹാമനീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാലത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നന്മയാർന്ന നന്മയുടെ വിളക്കുമാടങ്ങളായി കടന്നുപോയ ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ സുഹൃതം രേഖപ്പെടുത്തി കടന്നുപോയ മഹത്വങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുറുബുൽ തുരാൻ അവരോടൊപ്പം അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ നമ്മെ യോഗ്യരാക്കും വിധം നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നാം നാമാവാൻ കാരണക്കാരായി കള്ളിമുൾ ചെടികളും മീസാൻ കല്ലുകളും അടയാളമായി നമ്മുടെ പള്ളിക്കു ചുറ്റും മന്ദവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ ഈ മുബാറക്കായ മജിലസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് അവാർഡ് അവരുടെ ഇരുത്തറയായ കബറിന്റെ സന്തോഷമായി കബറിന്റെ ആനന്ദമായ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും അഷായിഖന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധമായ ഭീനി ദാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പഠനം മുതൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇന്നും അതിന്റെ സഹായികളായി നമ്മെ സാന്നിധ്യത്തിലും സാന്നിധ്യത്തിലും സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അവരുടെ സുഖരോഗ സ്വർഗത്തിന് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബ് ബദറിന്റെ ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യമുള്ള അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയും നമ്മോട് ഗുണാകൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരുടെയും സകലമായ സകലമാണ് രോഗങ്ങളും 
അള്ളാഹു സുഭയാക്കി റാഹത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശിറം ഏഴാരം രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചുറ്റപ്പെടുത്തി അവസാനം കരിമത്തിൽ തൊയ്യിബ എന്നാ മുബാറക്കായ വചനം ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മഷായിഹാകുന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ മുത്തനൊരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പുന്നാര വചനം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സക്കറാത്തുൽ മൗത്തിന്റെ വേദന പറന്ന് ലോകത്തോട് ഗുണ പറയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു റബുൽ സന്നായ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ നമുക്ക് തൗഫി നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തൗഫീഫ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സും ഈ സംരംഭവും ഈ അധ്വാനവും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാനിക്കാനുള്ള സദസ്സും പ്രവർത്തനവുമായി പരിസരവുമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ലോകത്തിന്റെ മാന്യത കൊതിക്ക സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിനെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിഷയ സംബന്ധിയായി ആഴത്തിലുള്ളൊരു പ്രഭാഷണം ഈ വിനീതനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലിന് മുമ്പ് ആദരവായ ഹബീബിന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഷഹാദത്തിന്റെ ബന്ധം ആ ഷഹാദത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനോ ഈ വിനീതം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി എന്ന് മാത്രം പടച്ചറബ് ഈ മുബാറഖായ മജിലിസിന് പണ്ഡിതന്മാരും സദാത്ഥികളും മുതറാക്കളും ദീനിന്റെ സഹായികളായ ഉമ്മമാരുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കാനും അതെനിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഖ്മിനത്തുകൾക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വ്യതിചരിച്ചു പോയി എന്നതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ഒന്നത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പാഠം തുറക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കാനും പറയാനും സമയം നാം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പട്ടികകൾ നടത്താൻ നമുക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിച്ച് സാലിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവനവന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയി എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയി ആ സ്ഥാനത്ത് സുഖവും ആസ്വാദനവും ഏത് മേഖലയും മേഖലയിലും സുഖവും ആസ്വാദനവും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഒമ്പത്തിന്റെ ജീവിതശൈലി മാറിപ്പോയി എത്രത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകൾ വരെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടലുകൾക്ക് പകരം പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടലുകൾക്ക് പകരം വാരിയല്ലിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് പറയുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്കോടുകൂടെ ഈ നീലഗിരിയുടെ മുമ്പിനീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് ഉസ്താദുമാരുടെ മശായിഹന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ വരുന്ന വാക്കുകളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാ റെയിൽവിന്റെ മജിലസുകൾ വരെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ മജിലസുകളാക്കി മാറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുബഹാനുള്ളാ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സാഹിത്യവും പ്രഭാഷകന്റെ പ്രഭാഷണവും അതുപോലെ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന കളക്ഷനുമൊക്കെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് നേട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ സദസ്സുകൾ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ വിനീതന്റെ ആമുഖത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ ഇന്നലകളിലെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം നമ്മുടെ നാടിന് റഹ്മത്താണെങ്കിൽ 
ഖൈറാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മഴ വർഷിപ്പിക്കട്ടെ അല്ല ഖൈർ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ സൈനുൽ ലമയുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ മഴക്ക് അവസാന ആ മഴ ലാ അലൈന അല്ലാഹുമ്മ ഹവാലൈന വ ലാ അലൈന എന്ന ഹബീബ നബി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് ആവശ്യമാണ് മഴ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ സദസ്സും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്താണ് ഖൈറെങ്കിൽ മഴയാണ് ഖൈറെങ്കിൽ മഴ അല്ല ഈ സദസ്സുകൾ നടക്കലാണ് ഖൈറെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് ആ മഴ മേഘങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഇപ്പൊ സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ചു പോയ മോഹിനീങ്ങളും മൂലത്തുകള് അള്ളാഹുറിസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിച്ചത് ആ ദീനിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമായ വിശുദ്ധ കുർബാൻ വായിച്ചെടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളിൽ നിന്നായിരുന്നില്ലേ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെ വിശദീകരണമായ ആദരവായ നബിയുടെ ആ വിശദീകരണമായ ജീവിതം വിശ്വാസികളെ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മജിലിസുകളിൽ നിന്നല്ലേ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മദ്രസാ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അയ്മത്തും സ്നേഹിതികളെ ക്രോഡീകരിച്ച താപീകളും മറുപാ താപീകളും ക്രോഡീകരിച്ച വിശുദ്ധമായ വീടിന്റെ മസാലാപരമായ വിഷയങ്ങള് മുമ്മത്ത് മുസ്ലിം പഠിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മജിലിസുകളിൽ നിന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ ആറ് മാസക്കാലം വരെ ഒരൊറ്റ സദസ്സിൽ വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ഒരേ വേദിയിൽ വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ബാലപ്പെട്ട മറുഹൂർ കൂട്ടനാട് ബാഹു മർക്കത ബാഹുവെ അവരുടെ തറച്ച നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തപ്പുരാഹനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എങ്ങനെ അവരൊക്കെ വേദിയിൽ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാരെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് കൽപ്പും കൽപ്പുമാണ് സംഭവിച്ചത് ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ബുക്മിനികളെ വിശ്വാസികളെ ശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രസരണം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് ഹെൽമിന്റെ മജുലിസുകൾ അവർക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കത് എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവന്റെ റബ്ബിന്റെ ദർശനമാണെങ്കിൽ ആ ദർശനം തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് തകൂറല്ലേ വിശുദ്ധിയല്ലേ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൃത്താവിന്റെ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുകയാ നിങ്ങളെന്നെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു ഹൃദയമുണ്ട് തെളിമയാർന്ന ഹൃദയമുണ്ട് അതേ ഹൃദയത്തോടുകൂടെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണമെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ സലീമായ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്റെ ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മീയമായ വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർഗം വൽപുക പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടിക്കരച്ചിലുകളാണെന്ന് ഹബീബായന മുഹമ്മദ് ന്യമായ മദീനയോട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ബന്ധപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായിരത്തഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താന്റെ മദീനെ ആ ബന്ധം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനോട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സലാത്തുകളാ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരട്ടെ സലാത്തുകൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നാലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ ഇന്ന് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കരയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐലാഹിയായ സ്മരണകൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷാമിനിടയിലുള്ള സമയം കവർന്നെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ആരൊക്കെയോ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഒരിക്കലും ോഡുകളിലൂടെ സീരിയലെന്ന പേരോടുകൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചില പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ അവരുടെ ആ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയാൻ 
അത് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെയും പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച മാതാവിനെയും ഒന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊലിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാ വിശാലമായ ആകാശവും ആകാശത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും വിശാലമായ കുറിയും ഭൂമിയ ഹരിതാഭാഗ്യവും കാടുകളും കാടുകളിൽ ചില പൊളിക്കുന്ന കാട്ടാനകളും വളർന്ന സിദ്ധങ്ങളും കളകളാരവും മുഴക്കി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചരിവികളും ആ അരിവികൾ ചെന്ന നദികളും ആ നദികൾ ചെന്നാപനങ്ങളെ പകുതി മാറ്റുക്കണം ഈ പ്രാവശ്യികമായ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രണ്ടിറ്റ് കണ്ട് നീര് സമർപ്പിക്കാൻ ഇന്നേവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലകളിലെ സദസ്സുകൾ തോണിയിറക്കാനുള്ള കണ്ണുനീർ പുഴകൾ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ച വിശ്വാസികൾ തീർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കരയാൻ കഴിയാത്തത് പണച്ചിറപ്പ് വിശുദ്ധി നൽകുന്ന കണ്ണിൽ ഇരുവരേണ്ടത് ഈ കണ്ണിൽ നിന്നല്ലല്ലോ അത് ഉത്ഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്നല്ലേ എന്തേ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉറവ് പറ്റിപ്പോയത് കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ബീജത്തുള്ളിയിലെ കോടിക്കണക്കിന് അടുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരണുവിനെ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാൻ രണ്ടുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംവിധാനിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഞാമത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കെന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരീരമാണ് ഒന്നാമ രണ്ടാമത്തത് സമ്പത്താണ് മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നാലാമത്തത് സെക്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെന്നല്ല ഒരു സാർത്ഥകയുമില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹമായ റബ്ബ് നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഈ ലോകം ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ റബ്ബല്ലേ എന്നാൽ ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി രണ്ടിറ്റി കണ്ട നീര് സമർപ്പിക്കാൻ ഇന്നേവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ശുദ്ധമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരിയുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ എടോ ഞാൻ അസ്മാവ് ബദൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും എന്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട് എത്തിപ്പാളി ജമാഹത്തിന് ഈ തടിച്ചുകൂടിയ വിശ്വാസികളോട് പുരുഷാരത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആര് എതിർത്താലും ആര് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പതിമൂന്നിന്റെ സാന്നിധ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടിന്റെ കാരണവര് ഹൈദർലി ഷാബുദങ്ങൾ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് വിമർശനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതിന് വിമർശനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അത്തരം ആളുകളെ സഹാബുദർ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊള്ളുമ്പോഴുള്ളേ അവരുടെ മതത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ സമയത്തും നീ നൽകണേ തക്കുരാനെ നീ നൽകണേ തക്കുരാനെ എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമസ്യൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തേ നമുക്ക് പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി കരയാൻ ചെയ്യാത്തത് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കലവറയായ റബ്ബിന് വേണ്ടി രണ്ടിറ്റ് കണ്ടനീര് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ കഴിയാത്തത് ഈ സുന്ദരമായ സമസ്യ സംവിധാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഉപറാക്കളെ അവർക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാത്യങ്ങള് ഉസ്താദുമാര് ചുറിച്ചുറു ചെറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഈ സമസ്യന്റെ മുൻപിൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശരീരത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തിന്റെ ഈ സംവിധാനം നമ്മളൊരുക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് കേൾക്കുകയാ നിങ്ങളും അത് കേൾക്കുകയാ നമ്മള് ഒരു പുരൂര് ഇന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നൊരു നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുതിയ തെറ്റിന് നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നാ നമ്മുടെ വിവാദത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ 
നമ്മുടെ ഈ ബാധത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് മകരിവ് നമസ്കാരം നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചവരല്ലേ ഇന്ന് മകരിവ് നമസ്കരിച്ചപ്പോ ആരും എന്റെ റബ്ബും മാത്രമായിരുന്നു ആ നമസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും എന്റെ റബ്ബും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാളെയും അവിടെ പങ്കു ചേർത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരെ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ ബാധത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് സദസ്സിലേക്ക് പോവണം പങ്കെടുക്കണം എന്ന ചിന്തയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയില്ലേ നമസ്കാരത്തിൽ വന്നു പോയില്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ തെറ്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാ വിശുദ്ധ ഗുർഹാനല്ലേ വിശ്വാസികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളെ സദാ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാരാ ബഹുമാന്യരായ എഴുത്തുകാരാ അവരെ ബഹുമാന്യരായ എഴുത്തുകാരാ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കളങ്കമുണ്ടാവില്ല കാരണം അവരവരുടെ റബ്ബിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാ അവരെ അവരുടെ റബ്ബിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാ നിങ്ങളുടെ സകലമാന ഹറക്കാത്ത സകലാത്തുകളെയും അവർ കൃത്യമായി അറിയുകയും അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ആ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാ പർവ്വത സമാനമായ തെറ്റുകളുമായി തെറ്റിന്റെ കൂമ്പാരവുമായി കാലിക്കായ റാസിക്കായ സ്നേഹക്കരിയായ റപ്പിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് രണ്ട് തുള്ളിക്കണ്ണ് നീര് ആ റപ്പിനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നവനായി റബ്ബിനെ അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അബ്ബാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞത് നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല മുൻഗാമികൾ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ പ്രാപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതുപോലെ കൂട്ടമായി നമ്മുടെ റബ്ബിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കാര്യമായി നമ്മുടെ റബ്ബിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരയാൻ കഴിയാത്തത് അതിന്റെ കാരണം വിശുദ്ധ ഗുർഹാം പറഞ്ഞത് നബിയെ മുമ്പിനീങ്ങളായ ആളുകള് ആ ആളുകളോട് പ്രപഞ്ച സർക്കാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ പണച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് വറക്കാൻ തുടങ്ങും നബിയെ അമ്മോഹുവിനെ പേടിച്ച് വറക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്നൊരു പെറ്റി കേസ് എടുക്കുന്ന സാധാരണ പോലീസുകാരൻ ആ പോലീസുകാരന്റെ മുൻപിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ബൈക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയം പോലും അമ്മാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം വാരിയെല്ലിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ കൂരിരിട്ട് സ്തവിച്ചുപോയി ഹൃദയം കറുത്തുപോയി ഈ മാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ റബ്ബിനെ കേട്ടാ അവരെ കൽപ്പ് വെറുക്കുന്നവിയേ സുന്ദരമായ വചനങ്ങള് അവർക്ക് മോട്ടോറി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന മത്സരത്തികളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗുർഹാനിന്റെ വരികള് അവരങ്ങോട്ട് കേട്ടുപോയാൽ അവർ ഈ മാനിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരും നബിയെ അവർ ഈ മാനിന് ദിയാദത്തുണ്ടാകും നബിയെ അവരവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ കേൾപ്പിക്കും നബിയെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാനികമായ ആവേശം ഇന്നലകളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എളിമിന്റെ മജിലസുകൾ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ മാനികമായ പ്രൗഢി ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ സദസ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ബാഹു റബ്ബുൽ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നീ കബൂരാക്കണേ അല്പസമയം ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടമെല്ലാവരും തന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം അല്പസമയം എല്ലാവരും തന്നു നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവും
ഈ കാണുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ല പുല്ലുക്കും ഇന്നാദമ വാദമും തുറാബ് അതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നമ്മളുള്ളതാണ് ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളുള്ള ശരീരമായി സദസ്സിൽ ജസതോടുകൂടെ നമുക്ക് കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പടച്ചറപ്പ് തൗഫീപ്പ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുഖവും ആസ്വാദനവുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുഖവും ആസ്വാദനവുമല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൗന്ദര്യം കൊടുത്തവന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൗന്ദര്യം കൊടുത്തവന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പ്ലസ് ടുവൻ പ്ലസ് ടുവിനും പ്ലസ് വണ്ണിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമക്കള് വലിയ വലിയ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഉന്നതമായ പഠനത്തിന് ഈ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടലും ആവശ്യമാണ് ുംവർക്ക് <laughs> ാണ് <laughs> ചൊല്ലി മരിക്കണമെന്ന ആ സുന്ദരമായ അഭിലാഷത്തിന് ആശക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ് കാരണം അത് ലഭിച്ചാലല്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ നിന്റെ ദർശനം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഹബീബ ആ ഹബീബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേറപ്പേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ തപ്പുരാനേപ്പെട്ടവരെ ആ സ്വർഗത്തിലാ പണച്ചിറപ്പുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാ ഹസത് കിബിർ ഇത് രണ്ടുമാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാമത്തമ്പാഹു നമുക്ക് തന്നാൽ ഈ ആകാശം ഭിത്തികളും എടുപ്പുകളും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുണ്ടായതാ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന ചിന്ത അതാണ് അഹങ്കാരം അതാത്മ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേമത്ത് ലഭിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹസതുണ്ടാകുന്നു അതും ഭീമാനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിനല്ലേ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ മഴത്തുള്ളികൾ സാക്ഷിയാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടനം എന്നതിന് ആ സലാത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ സാക്ഷിയാവട്ടെ സ്വർഗമായ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മുന്തിരിയെ കുറിച്ച് സഹാപത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ സഹാബീബിന്റെ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലൊരു മുന്തിരി എടുത്തിട്ട് 
പഴച്ചാറും ബാക്കിയാൽ അതും എന്റെ ഉമ്മയുടെ പാത്രം നിറയാൻ ആ ഒരു മുന്തിരിയുടെ ചാറ് തന്നെ ആ ജ്യൂസ് തന്നെ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അച്ഛനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതരവായ വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ചെറിയ നിസാരമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചവരും അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിലാകുമ്പോഴാണ് പഠിച്ചവനെ ആ ദർശനം ലഭ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മുബാറക്കായ നാട്ടങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോ ആളുകൾ സ്വർഗം മറക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മറക്കുന്നു പടച്ചിറപ്പിൽ അവരങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു പോകുമെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മേൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം മരിക്കും വല ഇലാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ പോയാലും നല്ല നിലക്ക് നമ്മളെ സ്മരിക്കപ്പെടണം കണ്ടില്ലേ ഉല്ലാഹറിലെ കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണം നടന്നു അതാരുടെ മരണമായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധമായ യമനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലോ കേരളത്തിലെയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ മാനികമായ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെയും മാനദണ്ഡമായി ബാഹുറബുൽ ഇസ്ത്ത് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന ലോകം പണ്ഡിത സൂര്യനെന്ന് വിളിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലുലമയുടെ വഫാത്തായിരുന്നു അത് അതേ സുബഹിയോടെടുക്കുന്ന സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലുലമ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ സൂറത്തിയാസിൻ പാരായണം ചെയ്യണം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മരണമാസുല്ലമായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കല് സൂറത്തിയാസീനോദനമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഹർഫങ്ങോട്ട് സൂറത്തിയാസീനിലെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് അതേ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെത്തി പോയി മൂവായിരം ഹർഫുകളുള്ള സൂറത്തിയാസീന് അങ്ങോട്ട് ഓതിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത് മുപ്പതിനായിരം മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ അതേ ശംസുല്ലുലമ കിടക്കുന്ന ആ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുപ്പതിനായിരം മലായിക്കത്ത് എത്തിപ്പോയി ഇത് കളവാണെന്ന് പറയണ്ട ഇത് പറഞ്ഞത് കടിച്ചു കീറാൻ വരുന്നവനെ കറിച്ചു കീറാൻ വരുന്ന കടിച്ചു കീറാൻ പോകുന്നവനെ കുറിച്ച് നല്ല മീനെന്ന് വിളിച്ചു പറയിപ്പിച്ച അക്രമിക്കാൻ വരുന്നവനെ കൊണ്ട് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല മീനെന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പ പറയിപ്പിച്ച അല്ല മീൻ സത്യസന്ധന ആ ഞങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ പോകുന്ന മുഹമ്മദ് സത്യസന്ധന മുഹമ്മദിന്റെ നാവ് സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് അബൂജകൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കയ്യിലെ പ്രമാണിക ആരംഭിക്കാരികളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ച ഹബീബിന്റെ വാക്ക ഹബീബായന വിധങ്ങളുടെ വാക്ക മുപ്പതിനായിരം മലായിക്കത്ത് അതേ സൂഹത്യാസി ഓരിക്കടിയുമ്പോ അതേ മരണം ഹാദുറായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നു ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശംസുല്ലമയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവരെത്തി പോയി ഹബീബായന വിധങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പള്ളിയിലെ ആ യാസീനങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മഹാനായ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറിന് മുമ്പ് മദീനാ പള്ളിയുടെ മുഹദ്ദിനായ ബിലാലുബിന് റബാഹൃതിയുന്റെ പിൻഗാമി ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിച്ചപ്പോ ഓരോ ഭാഗ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അവസാനം സുഖാനവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാക്കങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലുലമയും അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു മഹാനായ ശംസുല്ലുലമ നമ്മൾ ഫാത്തിഹോദാറിന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറില്ലേ സുന്നത്ത് ജവാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതകാലത്ത് പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് വലിയ ഉള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാഹു അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാ അല്ല ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചത് തുറന്ന് പറഞ്ഞതാ അലഹദുല്ലാഹയറ് ഇരിക്കട്ടെ ആര് വേദനയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പിടുത്തം അത് ഹക്കായ കൈകളിലാ 
ഇതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ശബ്ദമ അവസാനമായി കേട്ടതിലായില്ലോ അവസാനമായി പറഞ്ഞതിലായില്ലോ അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ പ്രതാപിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തിത്തരണേ റപ്പേ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തിത്തരണേ അള്ളാഹ്യപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മടക്കമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഈ ഉലമയുടെ ഈ മക്കായി മജിമി മർക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേർ അപിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളോട് മുന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കര നീന്തി കയറിയത് അതൊക്കെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളാ പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കൂല എന്താ ലാഹിലാഹയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത ആരെങ്കിലും മരണ സമയത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തടസ്സം അവന്റെ മരണം മാത്രമാ മരിക്കലോടുകൂടെ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഹബീബിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനാണ് നമ്മൾ കുതിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോയാലും നല്ല നിലക്ക് നമ്മൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മാത്രമാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ മഹത്വം നൽകിയ മഹത്വമേറുന്ന കുടുംബമല്ലേ കൊടപ്പനക്കൽ സാധാത്യങ്ങൾ കൊടപ്പനക്കൽ കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ഒരാൾക്കൊരു ഞേമത്ത് ചെയ്താൽ പടച്ചിറപ്പ് ഒരാൾക്കൊരു ഞേമത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അലഹമില്ല പറയല ആ അലഹമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു കുറവും സംഭവി സംഭവിക്കില്ല പാണക്കാട് സാധാത്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങളെ അവർക്ക് അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകിയതാ അവരെ വാക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു അസറു കൊടുത്തതാ ആ കുടുംബത്തിലെ കാരണം അവരായിരുന്ന അപാത്തായിട്ടും ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ജീവിച്ചെത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്തി ശിഹാബുദങ്ങള് മുക്തി ശിഹാബുദങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റും തൊഴിലെടുക്കുന്ന കൂടുതൽ ദീനിയായ വിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പടച്ചവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത അത് അള്ളാന്റെ ദീന് നിലനിർത്താനുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ദുന്യാവിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതേ സമസ്തയുടെ അളിമീങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഞാൻ അവർ ഹൃദയത്തിലെടുത്തെടുക്കുമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ നാളെ തോട്ടം പടിയെടുക്കേണ്ടവരായ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ അവിടെ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരിൽ പലരും ഉപ്പമാരിൽ പലരും പക്ഷേ ഇത് സാബു അവരുടെ മജിനിസ ഇത് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ഉന്നതനായ സാരഥി വരേണ്ട മജിനിസ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ തിരക്കിനിടയിൽ മൂന്ന് കഷ്ടം സുനിയിൽ പുതിയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒരു സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്തി ശിഹാബുദങ്ങളുടെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്തി ശിഹാബുദങ്ങൾ ായി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ മലപ്പുറത്തിന്റെ വാരിയ കുന്നത്ത് ടൗൺ ഹാള് ആ ടൗൺ ഹാളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങളുടെ ഊസിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാ അവിടേതായി സൃത്യാസിനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ദീപാ നബിയുടെ പേരിലുള്ള മധു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് ശിഹാബുദങ്ങൾക്ക് ഹരിയ ചെയ്യുകയാ അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാ ആരാ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത തുല്യമായ മദീനയിലെ സദസ്സം ഉണരാൻ വേണ്ടി ുല്യമായ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെറിയ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുള്ള നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ വിന്റെ ആശങ്കളെ ഞങ്ങൾ ചേർക്കണേ അറപ്പേ 
നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജേസായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹത്തായ നിലക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ ആരാവണ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് വഴിപാതുർ റഹ്മാനും അവിടുത്തെ അഴിമുട്ടുകയും അവിടുത്തെ വറവും സൂക്ഷ്മതയും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും തലയുയർത്തി നടക്കാൻ അവിടുത്തെ അനുവദിക്കാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടമയുണ്ടല്ലോ അതേ ചെമ്പാട് അർഹുതയുടെ ആ തിരുമുറ്റത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യുവാഭുത്തിഹാജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്റെ പുന്നുമക്കളുടെ ആക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പുന്നുമക്കളുടെ ഫാത്തിഹ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനടക്കം സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കാണുന്ന അതേ സൈനുല്ലുലമയാ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ തരത നീ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമയുടെ അനുസ്മരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുശാവുതങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങളോടുള്ള മഹപ്പത്ത ആ മഹപ്പത്ത് മതി നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് മുത്തിനബിയായി പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആത്തനഹാമത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹുവൈസറത്തെ താങ്കൾ എന്താ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഹബിയെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയുള്ള പറങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലന്റെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ അതിനല്ല നബിയെ വാരിയെന്തിനാൽ കൂടപ്പെട്ട എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ വാരിയെന്തിനാൽ കൂടപ്പെട്ട എന്റെ ഹൃദയം അത് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാനാ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എന്റെ വിജ വിജയത്തിന്റെ മാർഗമായി ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ താങ്കൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടുകൂടെയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ കിടമുള്ളത് അതേ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലുരമാ ആ സദസ്സിന്റെ മുൻപിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ ശാപുതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാ നമ്മൾ വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തോടുകൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സുഹാനല്ലാ ആ പുരുഷാരത്തിനിടയിലേക്ക് ആ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുകയാ ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാ കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയോ നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കുന്ന എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ആരെ പേടി ആസ്രായിൽ വന്നത് ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെ ആസ്രായിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ വിനീതന്റെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ചേറിയിരിക്കുന്ന മലപ്പുറത്ത് ഉമ്മത്തൂരുകാരനായ അടി എന്ന അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനെയാത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് തന്റെ ശിരസ് ചാഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് ബാഹുവേ എന്തൊരു മരണമാണ് എന്തൊരു മരണമാ യാമത്ത് നാള് വരാ മനുഷ്യനെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ശാപുതങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ഹുസുൽ സാധ്യമ ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണേ വർത്താനേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്ഷി വലതത്തുക്കവും നോക്കാം ആദമ ബാക്കിയാൽ ായ കവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് പാടിയ വരികളാ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നീ കൈകാലുകൾ അടിച്ച് കരയുകയായിരുന്നു എന്നല്ല നിന്റെ കരയലാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് പിറന്ന് വീഴുന്ന മക്കള് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്നാ നീ കരഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ശക്തമായ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ഉമ്മ ചിരിക്കുകയാ എന്റെ ഉപ്പയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാ 
അവരും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നീയുണ്ടായ വിവരം നിന്റെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയാ ഇതായിരുന്നു ഈ ലോകത്തേക്ക് നീ വന്നപ്പോൾ സാഹചര്യം എന്നാൽ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നീ നല്ലോണം അധ്വാനിച്ചോ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏത് സമയത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ചിരിച്ചവരില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ഉപ്പയുൾപ്പെടെ എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ്യമായി കടന്നു വന്ന എന്റെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമായി നിനക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അവർ നിലവിളിക്കുകയാ പക്ഷെ നീ ചിരിക്കുകയാ നീ കരയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നീ അമ്മാഹുവിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത സുഹൃത്തങ്ങള് ആ സുഹൃത്തങ്ങളുടെ ഫലം മേടിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ അതിന്റെ ഫലം മേടിക്കാനല്ലേ നീ പോകുന്നത് സുന്ദരമായ പേരിന്റെയും പാലിന്റെയും സുതാണുമുക്തമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെയും മരുവികൾ ഒഴുകുന്ന നദികള് നിത്യമാന നദികൾ ഒഴുക്കമുള്ള നദികള് അതിന്റെ ഓരത്ത സുന്ദരമായ തോപ്പുകള് ആ തോപ്പുകൾ ആ തോപ്പുകളിൽ സുന്ദരമായ മുത്തുകൊണ്ടും സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ കൊണ്ടും പച്ചക്കോമേതം കൊണ്ടും വെള്ളിക്കട്ട കൊണ്ടും ഒക്കെ സംവിധാനിച്ച സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റുകള് എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ഇവിടെ കൂടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തി നിലവിടെങ്കിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി നീ പോവേണ്ടവനാ എന്ന നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ സൗകര്യ സുഗന്ധം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ എന്നവിടെ ഇറക്കി വിടാൻ ഒരാളുമില്ല ശാശ്വതമായ താമസമാണ് നിനക്കുള്ളത് അതാ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷത്തിലാ നീ ഉള്ളത് ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ കഴിയണമടോ ഭൂമിനിയങ്ങളെ എത്രത്തോളം മഹത്വത്തായ എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കേണ്ട വചനമാണത് ഈ നൈമിഷികമായ ലോകം പല സന്തോഷങ്ങളും നമുക്ക് നൽകും പല ആസ്വാദനങ്ങളും നമുക്ക് നൽകി എന്ന് വരും എന്നാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സുഖങ്ങളോടും ആസ്വാദനങ്ങളോടും നമ്മൾ രാജിയാവാനുള്ളവരാ നമ്മൾ യാത്ര ചോദിക്കാനുള്ളവരാ ലോകത്തിന്റെ സകലമാന സന്തോഷവും ലഭിച്ച ചക്രവർത്തിയല്ലേ മഹാനായ ബൽഹ എന്ന വിശാലമായ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹമൃതിയാഹുവനഹു അതേ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹമൃതിയാഹുവനഹുവിനോട് ഈ ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ദുന്യാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പറഞ്ഞ മറുപടി ആനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറക്കിയോ ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ സൗന്ദര്യത്തെ ഇബ്രാഹിം താരതമ്യം ചെയ്തത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട കാരണം വിശാലമായ ബൽഹ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം ഞാൻ വലിച്ചെറിയുകയാ എന്റെ പ്രതി എന്റെ പ്രജകളെ ഞാൻ അനാഥരാക്കുകയാ എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ അനാഥരാക്കുകയാ എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്നെയാണ് റബ്ബേ എനിക്കെത്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് നിന്നെയാണ് റബ്ബേ അതൊരു വല്ലാത്ത സഞ്ചാരമായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് അടുക്കാവുന്നോളം അടുത്ത അടുത്തില്ലേ മഹാനവറുകളെ അദ്ദേഹത്തോട് ദുന്യാവിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹം ദുന്യാവിനെയും ആഹ്ര വിശാലമായ നിലനിൽക്കുന്ന ആഹ്രത്തെയും രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാ ഒന്ന് ഒന്ന് കീറിപ്പോയൊരു വസ്ത്രമാണ് അഥവാ ദുന്യാവിനെ മോശമായ വസ്ത്രത്തോടും ആഹ്രത്തിന് സുന്ദരമായ കൈപ്പുകളില്ലാത്ത വസ്ത്രത്തോടും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആഹ്രമാകുന്ന സുന്ദരമായ വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് ദുന്യാവാകുന്ന കീറിപ്പോകുന്ന കീറിപ്പോയ വസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ നന്നാക്കി പോയി അതിന് കഷ്ടം വെച്ച് നമ്മൾ നന്നാക്കി എന്നാൽ ആഹ്രം നമുക്ക് ലഭിക്കൂലാവലാതീനുനായപത്തി ആഹ്രം നമുക്ക് ലഭിക്കൂല കാരണമെന്താ കാരണമെന്താ ആഹ്രത്തിന്റെ സുഖത്തെ ഈ നൈമിഷികമായ രോഗത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി 
എന്നാ ദുന്യാവുണ്ടാവുമോ ദുന്യാവുണ്ടാകുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തിപ്പാളിയിലെ ഖബർസ്ഥാനിയിലെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾക്ക് വഴി മാറുമ്പോൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ ചെടികളും മീസാൻ കല്ലുകളും വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ശാശ്വതമാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ ആനായ ഇബ്രാഹിമിനെ പറയാ അപ്പൊ ആഹ്റത്തെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവന് രണ്ടുമില്ലാതെയാകുകയാ എന്നിട്ട് അവസാനം അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്തോഷവും സകലമാന സന്തോഷവും നൽകിയ ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങളെ ആ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ ശാരീരികമാവട്ടെ അത് അമ്മാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവനാ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനാ സകലമാന സന്തോഷങ്ങളും എന്ന് മഹാനായി പ്രാഹിമാഹുവാൻ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ നൈമിശികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അമ്മാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അമ്മോ ആ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അമ്മോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തകരാനുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളെ നശിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അമ്മാഹുറബുല്ലിസത്ത് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നവരല്ലേ നമ്മള് അമ്മാഹുറബുല്ലിസത്ത് വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആദരിച്ചവരല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് പണിയെടുക്കേണ്ടത് നശിക്കാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത കച്ചവടമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കച്ചവട കുറിച്ച് കുറിച്ച് ആ പുണ്യനിമിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം സാധുൽ മാത് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം പരമാവധി ആഹ്ലത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം കാരണം ഏഴ് പ്രമാദമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ തേടി വരാറുള്ളത് ഏഴ് പ്രമാദമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ തേടി വരാറുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നുപോയാൽ ഒരിക്കലും ആഹ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂല ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടാവൂല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒന്നാമതായി എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഹൽത്തം തളിറൂന ഹൽത്തം തളിറൂന ഇല്ലാ ഫക്രം മുൻസിയാ ഹൽത്തം തളിറൂന ഇല്ലാ ഫക്രം മുൻസിയാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹരാരായ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാനും അത് ഭക്ഷിപ്പിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് വലുതല്ലെങ്കിലും ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റപ്പിന് ഭയവുമുണ്ട് എന്നാലും ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ള ഈ സമയം ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ കാരണം നാളെ നിങ്ങളെ തേടി വരാനുള്ളത് അരപ്പട്ടിണിയും മുഴുപ്പട്ടിണിയുമാ അരപ്പട്ടിണിയും മുഴുപ്പട്ടിണിയുമാ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിളയം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിളിയാളമാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കരെ കരയും നിളകിയപ്പോ കണ്ണിലെ തിരകളൊന്നും ഉയർന്നു പോയപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ആളുകൾ യു എന്നിന്റെ ഭക്ഷണ പൊതിക്ക് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ലേ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ നിലഗിരിയുടെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ടൗണിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യോ വലിയ വലിയ കടകളുടെ ഷട്ടർ ഒന്ന് താഴ്ത്താൻ ഒന്ന് തല ചായ്ക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുപ്പമാര് അമ്മമാര് അച്ഛന്മാര് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മറ്റുമൊക്കെ വെയിലും മഞ്ഞും മഴയും ഒന്നും വകവെക്കാതെ കുടുംബമായി ടെൻഡികളിൽ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ അവർക്കും നമ്മളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലല്ലോ ൂവർക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണം കൊടുത്തതാ യമനിന്റെ സിറിയയുടെ ലബനാനിന്റെ പുന്നുമക്കള് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റഷ്യയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള മൊബർ വിമാനങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ പുന്നുമക്കൾ ഓടിയൊളിക്കാറില്ല അവര് മാറി നിൽക്കാറില്ല മുൻപ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ബോംബർ വിമാനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവേ പട്ടിണി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അമ്മേ അവർക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം അവര് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു നേരെ തന്നമില്ലാതെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണമല്ലേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണമല്ലേ ബോംബേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള മരണമല്ലേ അതാ അവിടുത്തെ പുന്നമക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബി പറഞ്ഞതാ പട്ടിണിയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ പട്ടിണിയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ 
മദ്രാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തവരല്ലേ മാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്നവരാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും പട്ടിണി കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് വിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നിങ്ങൾ പട്ടിണി പേടിക്കണം ആ പട്ടിണി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളതെന്താ സകല ഭാരത്തിന്മകളുടെയും നേതൃത്വം ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കടന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകുകയാ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട വചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ എന്നല്ല മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ആളും തവരയും പിടിച്ചക്കയും പലപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം കർക്കിട കവാസം വരുന്നത് ഭീതിയോടുകൂടെ കണ്ടിരുന്ന ആളുകള് കുടുംബനാഥൻ ഭീതിയോടുകൂടെ ആകുവേ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവർ വിശക്കുന്നെന്ന് പറയും എന്തവർ കെടുത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തില് പക്ഷേ മാപ്പിള മഹാപിള്ളയായിരുന്നു മാപ്പിള മഹാപിള്ളയായിരുന്നു ായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നേമത്ത് തന്നപ്പോ വിശാലമായ പശ്ചിമേശ്വൻ രാജ്യങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങള് നേമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നപ്പോ സകലമാന തിന്മകള് അന്ന് നമ്മൾ കാണാത്ത തിന്മകള് അതിന്റെ നേതൃത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ അന്ന് ഒരിറ്റ മദ്യപിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വ്യഭിചരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം മകളെ വ്യഭിചരിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണ ഗർഭം തികഞ്ഞ മകൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ൽക്കുന്ന മുസ്ലിം പിതാക്കന്മാരെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ പോലും പറ്റിയ പോലെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന അറബ് മാടികളെ പോലെ കൊന്നു കളയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മക്കളെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജന്മം നൽകിയ പിതാവിന്റെ പത്ത് മാസം പ്രസവം ഗർഭം ചുമന്ന് ഒന്ന് പ്രസവിച്ച മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ കപടമുഖം മായ സ്നേഹത്തിന്റെ കപടമുഖമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഉമ്മയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മ വേണ്ട ഉപ്പ വേണ്ട എനിക്കെന്റെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആശാഹ്ലതബാറക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഉന്നതമായ വചനങ്ങള് സുഹാനുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ വാഹനത്തിലേറി ആരുകളുടെ പാർട്ടി വിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല അള്ളാഹു നേമത്ത് ചെയ്തപ്പോ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കണം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ കൈമാമത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തേറ്റെടുത്തുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമാണ് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം അള്ളാഹുവേ എന്റെ നേമത്താകുന്ന നീ നൽകുന്ന സമ്പത്ത് അതിന് ശുക്രുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ തപ്പുരാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിമാറി ഭക്ഷണ രീതികൾ മാറിപ്പോയി വസ്ത്ര രീതികൾ മാറിപ്പോയി വീട്ടിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബ് ഭദ്രവരാത്ത ഒരു വീടും ഇന്നലകളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഷാമഗരിപ്പിനിടയിൽ സുഹാബ് ഭദ്ര വീട്ടിൽ വരാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഥ പറഞ്ഞൊഴുകളുടെ കയ്യിൽ നദിയുടെ വസന്തമായ അതിന്റെ തീരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമയായപ്പോ നമ്മുടെ സുന്ദരമായി ഷാമഗരി ിടയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്നു പോയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലുലമയുടെ ഈ നഗരിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്റെ ഉമ്മമാരെ വീടിന്റെ പരിപൂർണ
ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഫ്രീയാവൂ ഇല്ല തമ്പുരാരെ കളങ്കപ്പെട്ടു പോയി പിന്നിടയിലുള്ള സമയം ആ കളങ്കത്ത് മുക്തമാക്കാതെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ല പിന്നിടയിലുള്ള സുന്ദരമായ സമയം അത് നിന്നെ സ്മരിക്കാനേ എന്റെ ഹബീബിനെ സ്മരിക്കാനാ നിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനാ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവാ ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിനും നിദാനം ഞങ്ങളത് തീരുമാനിച്ചു റബ്ബേ എന്ന ഒരു തീരുമാനം ഈ സദസ്സിൽ നിന്നെടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് നമ്മൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് എന്നാൽ ഹബീബാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം മറപ്പിച്ചു കളയും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആഹൃത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം വീണ്ടും ഹബീബായ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളത് പിച്ചും പിഴയും പറയും താൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് തനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത തന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും സ്വീകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വരാനുള്ളത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഇരുട്ടറയില് അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് വരുമാനത്തിനുള്ള കാശ് പോലും കൊടുത്തിട്ട് അകലെയുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ മകനും മകളും വരുമോളും ഒക്കെ കൊണ്ടുചെന്നു വിടുന്ന ആ വേദനാജനകമായ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങളെ തേടി വരാനുള്ളത് ഇന്ന് സിഹത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് ആ സമയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണേ മുഹമ്മദ് വീണ്ടും ഹബീബായ വിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് അവ മർമ്മം മുസ്ജിദ സകലമാന പ്രതീക്ഷകളെയും തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകളെ അല്ലേ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകളെ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ ഇന്നൊരു പനി വന്നുപോയാൽ ഇന്നൊരു ജലദോഷമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഭയമാണ് ലാഹുവേദ് ക്യാൻസറിന്റെ അനാമത്താണോ ഇത് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ അനാമത്താണോ ഒരു പ്രഭാതം പോലെ ഓ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയാ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിനീതൻ ഒരു വചനം ഓർമ്മ വരികയാ പുന്നാരനിധിയുടെ വചനം ഓർമ്മ വരികയാ ഒരു ജനതയിൽ വണ്ടി പലിശയും ഒരു ജനതയിൽ വ്യഭിചാരവും സാർവത്രികമായ അഥവാ അവരുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ശിക്ഷയെ അവരിൽ തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കുമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മാരകമായതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ വൈറസ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിരിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ അത് നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പക്ഷെ ഹബീബായ വിധങ്ങൾ പറയാ സിഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രോഗമില്ലാത്ത സമയം നിങ്ങൾ അഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ കബർ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രോഗാതുരമായ സാഹചര്യം വരും ഈമാനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവര് ഇന്നലെ വിവാദത്താക്കി മാറ്റിയവർ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പക്ഷേ അവർ ഈ മാനുള്ളവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല ആ സാഹചര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരമാവധി നേടിയെടുക്കണേ വീണ്ടും അഭിപ്രായ വിധങ്ങൾ പറയാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഏത് സമയവും നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന മരണമെന്ന മഹാമല്ലനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ിലേക്കൊരു വിരുന്നുകാരൻ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു വിരുന്നുകാരൻ വരാറുണ്ട് സാധാരണ വിരുന്നുകാർ വരാറുള്ളത് നമ്മളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെയും നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടുമാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഈ വിരുന്നുകാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളും നമ്മുടെ ഭാര്യയും കിടക്കുന്ന മണിയറയിലേക്ക് വരെ നമ്മുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വരുന്ന വിരുന്നുകാരനാ ആ വിരുന്നുകാരനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സകലമാന ബന്ധങ്ങളെയും സകലമാന സുഖങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് വേർപ്പെടുത്തി കളയുന്ന മരണമെന്ന വിരുന്നുകാരെ ഓർക്കലിനെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ിൽ നിന്നും മുയിൽ നിന്ന് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയുന്ന മരണത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണമെന്ന് മുത്തലബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കാനുള്ള
അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കാനുള്ളതാ അതല്ലേ മഹാനായ അലി ഇബ്രബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അലി റബി അള്ളാഹു ബാബിയുടെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ിയുടെ കളിന്റെ കഷ്ടമായ അലിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഫാത്തിമാഹുവിന്റെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ സമയം നമുക്കറിയാലോ ഹബീബായ നബിയെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച ആളാ ഹബീജ റബി അള്ളാഹു ഭാര്യാവിന്റെ അടുത്ത് ഭാര്യയായി ഉമ്മയാവിന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മയായി സഹായിയാവിന്റെ അടുത്ത് സഹായിയായി തന്റെ സാമ്പത്തികമായ സ്ത്രോത്തസ് മുഴുവൻ ഹബീബായ നബിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ജന്നത്തിൽ മാളേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാനും കഷ്ടങ്ങൾ വെച്ച നമസ്കാര കുപ്പായം മാത്രമാ അതേ ഹബീജാബീബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പുന്നമകള് ഫാത്തിമയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഹബീബുള്ളത് മദീനയില ഹബീജാബീബി ഉള്ളത് ജന്നത്തിൽ മുഹല്ലയില അലിയും ഫാത്തിമയും റബി അള്ളാഹുമുള്ളത് മദീനയില ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അതിന്റെ അതിർവരമ്പ് വേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അശ്വമേധം തുടരുകയാ രാജ്യങ്ങളെ അതിരുകളെ വേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രചൂര പ്രചരണം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അദീനയിലെ സഹാപത്തിനൊരു പതിവുണ്ട് മഹാനായ ബിലാറതി അള്ളാഹു അൻഹു ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ മൗമോമിങ്ങളാവാൻ വിളിച്ചാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മദീന പള്ളി ജനനിബിടമാകും സഹാപത്ത് വന്ന് നിറയാറാണ് പതിവ് പ്രത്യേകിച്ച് സുബഹിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റസൂർബാന്റെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫായത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞു പോവാറുള്ളത് മഹാനായ അതിരതി അള്ളാഹും അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്നിട്ട് അവരവരുടെ തൊഴിലിന് പോകുകയാണ് അതിരങ്ങൾക്കും ഒരു ജോലിയുണ്ട് ആ ജോലി എന്തെന്നല്ലേ അതേ മദീനാ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പോയി ക്ഷണപ്പുല്ല് ശേഖരിച്ചു വന്ന് മദീനയിലെ ചന്തയിൽ വിറ്റുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വേദന ആ വേദനം കൊണ്ടാണ് അടിയുറതി യോഗാഹു അങ്ങ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മഹാനായ അടിയുറതി യോഗാഹു തന്റെ തൊഴിലിന് പോകുമ്പോ സുഹാനന്ദാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതാ വിളിക്കുന്നു പിറകിൽ നിന്ന് ആ വിളി കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ വിളി കേൾക്കേണ്ട താമസം അടിയുറതി യോഗാഹു അങ്ങ് പിന്നെ മനസ്സിലായി ദീപിനെന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിൽക്കാറില്ല അവിടുന്ന് വളരെ അതപോടുകൂടെ ഇന്നും പരിശുദ്ധമായ റോദയിൽ ചെന്നാൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് പലതവണ അതിന് നീ ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ അവിടെ അതാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കുറക്കണം നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഹബീബ് ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഓർമ്മയാ അതിർതിയും സഹാബത്ത് റസൂറുള്ള ജീവിതത്തിലും മരണശേഷവും ഫാത്തിന് ശേഷവും അത് വല്ലാതെ പാലിക്കുന്നവരല്ലേ കാരണം അവരുടെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് മാറ്റിവെച്ചത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കണം ആ റസൂറുള്ള അനധികരിക്കാനായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ആയുസിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് മാറ്റിവെക്കാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ സഹാബത്ത് ജീവിച്ചത് റസൂറുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടാനാ റസൂറുള്ളക്ക് സമർപ്പിക്കാനാ അതേ നിലക്കരീർതി അള്ളാഹു അതപോട് കൂടെ ആദരവായനബിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖം ചുവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നുണ്ട് സുഹാറായ അനിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഹബീബിനെന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം ദേഷ്യം വന്നാലും വിഷമം വന്നാലും അവിടുത്തെ മുഖം ചുമക്കാറുണ്ട് പന്തീർ പുഷ്പത്തെ വെല്ലുമാർ ചുവന്ന് ചുട്ടിക്കാറുണ്ട് ആ വിഷമം കേൾക്കാൻ അടിയറതിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സ് മുമ്പിൽ കൊള്ളുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വല്ലാത്തൊരു വേദനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു ഓർമ്മയുടെ സംഭവമാണ് അടിയറതിയല്ലാഹു ഹൃദയം പൊട്ടി സംഭവിച്ചൊരു സംഭവമാണ് അതേ അടിയറതിയല്ലാഹു അവരോട് 
അവരുടെ സഹായന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അലി എന്റെ ഹദീജയുണ്ടല്ലോ നൂറിന്റെ ഗൂഢതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര തവണയാ എന്റെ ഹദീജ എനിക്ക് ഭക്ഷണം പുതിയുമായി കടന്നു വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ജബലി നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി വന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന അതെന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നാ എനിക്കെല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന ഹദീജ മുത്തും പവിഴവും കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ഹദീജ എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു നല്ല കഫം കൂട പോലും എന്റെ ഹദീജക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലായി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോൾ ആദ്യമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അതിനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലാലി അതിനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഇനിയും ഇവിടെ പൂർത്തിയാവാറുണ്ട് പറഞ്ഞു അലി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ എനിക്കതിനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഞാനിതാ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തീരിക്കുന്നു എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഫാത്തിമ എന്റെ കരള് പകുത്ത് ഞാൻ നൽകി എന്റെ ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമയെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ കാഹ് ചെയ്തു തരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അലിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അരി മഹാനായ അലി അലി അള്ളാഹു എത്തിപ്പോകുകയാ എത്തിപ്പോകുകയാ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എന്തായി കേൾക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഈ തപ്പനമട്ടലു കൊണ്ടും മോലെ കൊണ്ടും മറച്ചന്റെ കൂരയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സാധ്യമേ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഹബീബിന്റെ വേദന മാറ്റാതിരിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ മനമില്ലാ മനസ്സോടുകൂടെ സമ്മതം മോളിയ മഹാനായ അലിയറുതിയുള്ള അതേ മദീനയുടെ സന്തോഷമായി വിവാഹം കഴിയുകയാ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ നാമത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു അതിൽ രണ്ട് കുന്നങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു സയ്യദുനാ ഹസൻ സയ്യദുനാ ഹുസൻ സിന്റെ പറക്കത്തായ സാധാത്യങ്ങള് അടക്കം അവരുടെ പേരമക്കള അള്ളാഹുവെ ആ കപ്പലിൽ കയറാൻ അഖിലിബൈത്ത് സഫീനത്തിനോഹ് അഖിലിബൈത്ത് എന്റെ സമുദായത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള രക്ഷാമാർഗമാണ് നൂഹനബിയുടെ കപ്പല് പോലെ എന്ന് ഹബിബായനബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ അടച്ചവനെ അവരോടുള്ള മഹപ്പത്തിന് ഞങ്ങളെ കൽപിന നീ പാകപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേ മദീനയുടെ സുന്ദരമായ സാഹചര്യമാണ് പ്രവാചകൻ മദീനയിലുണ്ടല്ലോ ആയിടക്കാണ് മഹാനായ റസൂറുന്ന ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ദീപായ നിമിതങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ആര് ഞങ്ങൾ നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചുപോയ മദീനാധിവാസികൾ ലാർവശമത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ അതാവിയും അനിതങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് അതാ മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ആ വേദന മെല്ലമെല്ല ഇങ്ങനെ മറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറുമാസമായപ്പോ അതേ ഫാത്തിമാർ നിയന്താഹു അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അലിയർ നിയന്താഹു അഹു ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകമായ ചില ഒരുക്കമാനങ്ങൾ കാണുന്നു ചില സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഫാത്തിമയാ ഫാത്തിമ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് പൊന്നുമക്കളോടാ പൊന്നുമക്കളെ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഉപ്പമാരോട് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ സാധാരണ മദീനയിലെ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്റെ പിന്നുങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോട് എന്റെ അലിയോട് ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ പറയല്ല കാരണം എന്റെ അലി പാവമാ മക്കളെ എന്റെ അലി മിസ്കീന മക്കളെ വരെ നിങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നെ നൽകിയതും ഉറക്ക ചുവയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ എന്നെ 
തന്ന സുന്ദരമായ റിസാലത്തിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ആ വരികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കിയത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയാ അപാദത്തിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റുമ്പോ നിങ്ങളെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തന്നതും ഉമ്മയാണ് എന്നാൽ നാളെ ആ രാമക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിച്ചു തരുക ഇതാ ഫാത്തിമ ദേവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലിറതിയം ലാഹുവിനെ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഉണ്ടരാതെ അലിതങ്ങളെ എനിക്കൊരു യാത്ര പോവാറുണ്ട് അതിനെന്താ ഫാത്തിമ നീ എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാമല്ലോ ഇല്ലാതിതങ്ങളെ ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടുതരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു ഭാര്യക്കും ഈ യാത്രയിൽ കൂട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നെഹ്റോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു അരിതങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നെഹ്റു മുസ്താഖൂനയിലേക്ക് ആ ഫാത്തിമ മോളെ ഫാത്തിമ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ആ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് അജ്ജിനീരുഹു കമ്പിയ ഫാത്തിമ ഉപ്പയുടെ ചാരത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോളെ ഫാത്തിമ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാരിതങ്ങളെ ഒരോട്ടമായിരുന്നു മഹാനാരീതങ്ങള് ഇലാഹുദറത്തിറസൂരില്ല ഇലാഹുദറത്തിറസൂരില്ല അവിടുത്തെ കവർ ഷരീഫിലേക്ക് കവിള് ചേർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുത്തിയ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂരല്ല അവിടുന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വേദന ഞാൻ മറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും അങ്ങയൊന്ന് കാണണമെന്നും അങ്ങയുടെ സംസാരമൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നും തോന്നുമ്പോ ഫാത്തിമയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ ഫാത്തിമ പറയുന്നത് അവരും മടങ്ങുക നിശ്ചയിച്ചാൽ പിന്നെ ആ അജല് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ അവിടെ ആർക്കും വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അതിമാവിയുടെ അവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാ വീട്ടിൽ നിന്നാള് വരുന്നു നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആള് പോലെ തളർന്നു പോയ ഹീബിന്റെ കോട്ടയുടെ കവാടം ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചാളാ ധീരനായ അനിതങ്ങള് പക്ഷേ തന്റെ ധീരതയൊക്കെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുകയാ കാരണം തന്റെ ഇഷ്ടക്കനിയായ ഫാത്തിമ എവിടെ പറയാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ട സാഹചര്യം ഫാത്തിമാതി വ്രതി എല്ലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു അനിതങ്ങളെ ആ പൊന്നു മക്കളെ ഉറങ്ങുന്ന മക്കളെനിക്കൊന്ന് കൊണ്ടുതരുമോ അതേ അലിയറതി എല്ലാഹുന് ശ്രമകരമായി താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് പൊന്നു മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഫാത്തിമാതി വ്രതി എല്ലാഹു അവസാന ചുടുചുമ്പനം നൽകി ലിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു കിടത്തി മക്കളെ തിരിച്ചു വന്ന ലിതങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലിതങ്ങളെ എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ദേശം വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ അവരടിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാകുമ്പോ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കരം പിടിക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ നാളെ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോ ഞാനില്ലാതിതങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചാമ്പക്ക പോലെ ചുവന്ന കവിളുകളും ചുവന്ന ചുണ്ടുകളും ഉള്ള ചെറിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് തേഞ്ഞുപോയ കാലികളും കുഴിഞ്ഞുപോയ കണ്ണുകളും ചുളിഞ്ഞുപോയ കവിളുകളും ഉള്ള ചില ആളുകളെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ ഉപ്പയെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മയെ പോലെ നമുക്കൊരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാട് ഉപ്പയെ പോലെ ഒരു പുരുഷനെ മാത്രമേ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ പൊന്നുപ്പയാ മരണസമയത്തും പൊന്നുമക്കളുടെ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പരാജയമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഭർത്താവ് ഭർത്താവായ നിങ്ങളോട് കൃത്യമായ ഹക്കുകൾ നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ലിതങ്ങളെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലിതങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചാൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് എന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അലിതങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അനിതങ്ങളെ മൂന്നാമത് പറയാനുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കടേ മാധ്യമാവി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ 
പാർട്ട് എന്റെ ശരീരം എന്റെ ശരീരം കണ്ട ഫലിതങ്ങളെ എന്റെ ശരീരം ആസ്വദിച്ച ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളാ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച ഈ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അവസാന ക്രിയകൾ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നുൾപ്പെടെയുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാ ആ ബീവിയുടെ വസീയത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിർതി എന്നാകുന്നു വീണ്ടും തളരുകയാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാ ഏതായാലും പൊന്നുമോ മടങ്ങുകയല്ലേ നീ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാര ചെന്നിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ സ്വന്തം ജീവന് വില നൽകാതെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ വീട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദീപാ നബിയെ അങ്ങേക്ക് പകരം അങ്ങയുടെ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന അലിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങേ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച അലിയുണ്ടല്ലോ ആലി അങ്ങയോട് സലാമു അറിയിക്കാറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു സലാമ് പറയണേ ഫാത്തിമ രണ്ടാമത് എനിക്ക് നിന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത മാനത്താണ് നീയ് നിന്നോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ അരപ്പട്ടിണിയും മുഴുപ്പട്ടിണിയും ആയിരുന്ന നിനക്ക് സാധിഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷണം നിനക്ക് തരാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഫാത്തിമ എത്രയോ നമ്മൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൈ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മോളെ ഫാത്തിമ ശരിക്കും പരിചരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പാപമായത് കൊണ്ടാ ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് നാളെ മോഹുവിന്റെ കോടതിയില് എന്നെയും നിന്നെയും ഹാജരാക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ വസളാക്കല്ലേ മോളെ ഫാത്തിമ മാപ്പു തരണം നീ എനിക്ക് ഫാത്തിമ മൂന്നാമത് ഹരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാളെ മനുഷ്യരിന്റെ ഭയാനകത് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷത്തിന്റെ വഴദൂരമുള്ള സിറാത്തില് ഈ പാവപ്പെട്ട സിറാത്തിന്റെ അരികിൽ പാവപ്പെട്ട അരി വന്നിട്ട് ആ സിറാത്ത് വിട്ട് കിടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ പൊന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടണേ ഫാത്തിമ എന്നെ കൂടെ സുരഗത്തിലെത്തിക്കണേ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള തൗഫിയക്ക് നൽകണേ റപ്പേ അല്ലാത്തൊരു ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിടവാങ്ങല അതെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു ഫാത്തിമ അറുതി അള്ളാഹു എന്ന വഫാത്താവുകയാണ് അതിറുതി അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ വസീയത്ത് നടപ്പിലാക്കി ചെന്നത്തിൽ ബക്കിയൽ കബറടക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറെ സമയം നിലവിളിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാ പിന്നെ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ മക്കളെ കൈ പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുവത്രേത്രമാണ് പ്രാവുകളെ പോലെ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഒരു വേള വിട പറയാനുള്ളവരാ നമ്മള് ഒരു വേള വിട പറയാനുള്ളവരാ നമ്മള് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഹബീബിന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസമാകുമ്പോഴേക്കും ീവി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്നത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഒരു കൂട്ടുകാരിക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ ശാശ്വതമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാകുന്നു മരണത്തിന്റെ ചിന്ത നാളെ ഇന്നലെ നാളെ നിങ്ങളിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് റഹ്മാനെ ഉറപ്പുള്ളവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അവര് വിശാദ നമുക്ക് വേണ്ടി തോന്നി ചെയ്യാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ശുദ്ധമായ റമലാന ഷരീഫ് സമാഗതമാകുകയാണ് റമലാന ഷരീഫ് സമാഗതമാകുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായ റജബിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റജബ് പിത്തറക്കുന്ന മാസവും വിശുദ്ധ റമലാൻ കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസവുമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു മുബാരിഖലനാഫ് റജബിൻ വഷാബാൻ റമലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു താമസം ജീവിതത്തിൽ സമാഗതമാകാനും ഒരു വലിയ താമസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാകുക ആ യാത്രക്കുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാണ് വസ്ത്രം റെഡിയാണ് വാഹനം വയ്യത്തി കിട്ടില്ലെന്ന വാഹനം റെഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം റെഡിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേ
നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ സത്യവിശ്വാസികളെ മഹമൂറാത്തിലും മൻഹിയാത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളിലും വിരോധങ്ങളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ മാറ്റിവെച്ചു ഒറ്റപ്പെടുന്ന ജീവിതം ഉമ്മ കൂടെയില്ല ഉപ്പയില്ല ഭാര്യയില്ല ഭർത്താവില്ല ആരുമില്ല ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റിവെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്കൊരവസരം തരുക അവന്റെ ഭവനം സുന്ദരമായ ഭവനം അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പണിയെടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹുർഹമായ പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വിശുദ്ധ റമദാന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സൊരുങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പടച്ചിറപ്പിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭവനം ആ ഭവനം ഭംഗിയാക്കേണ്ടത് അത് പൈന്റടിച്ചും മറ്റും അത് ഇമാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അൽബലീമാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെയും നമുക്കിവിടെ അത് ദിവസമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല അത് പൂർത്തിയാവാൻ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ ഈ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആയി വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ കുടുംബങ്ങളതാ എന്റെ കബറിനരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവർക്ക് എന്നെ ചന്തയിൽ നിന്ന് കണ്ട പരിചയം പോലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയാ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയാ ും നമ്മളെ ഒരു പരിചയവും എന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ബന്ധമുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഓഹരി വെച്ചെടുത്തു എത്രപ്പെട്ടെന്നാവരെന്നെ മറന്നുപോയത് ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് വിശാലമായ അറബിക്കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവന്റെ യാത്രാ മാധ്യമം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പയുള്ളത് നമ്മുടെ ഉമ്മയുള്ളത് നമ്മുടെ കബറിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങളുള്ളത് അള്ളാഹുവി അവരുടെ കബറൊക്കെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അറബേ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സുന്ദരമായ മജിലിസിൽ നിന്ന് സുഹാബുവധർ വരുന്ന മജിലിസിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്നത് എനിക്കൊരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈമാനുള്ള മുഖനീങ്ങളെ മോഹനത്തുകളെ നമ്മൾ അവരെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കഴിയും പ്രയാസമില്ലാതെ കഴിയും രണ്ടാമത്തത് മുഖിലേക്ക് നമ്മുടെ സൂറിൽ ഓതുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കണം തൊട്ടടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ കാണണമെന്നോ നമ്മളെ ഓർമ്മയോ ആഗ്രഹമോ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അവരിൽ നമുക്ക് ചൂടെടുക്കൂലേ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്ത പ്രാഹത്തായി ഇന്ന് അസ്സലാം വാലേക്കും വാലേക്കും അസ്സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂടിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ വിശാലമായ ലോകത്തിന്റെ ചൂടാണ് ചർച്ചയെങ്കിലും കബറെന്ന് കേട്ടാൽ കണ്ടാലുടക്ക് പകരം മളമാസുഹാന റബ്ബേ അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സമാന അള്ളാഹുവേ ആ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നീ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും പണിയെടുത്തവർക്കും കബർ സ്വർഗമാണെന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വലിയ സംഭാവന ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു സൂറത്ത് യാസി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബ് ബദറിന്റെ അനു അസുഹാബ് ബദറിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഒരു സൂറത്ത് യാസി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാൻ ഈമാനുള്ള മുഖനീങ്ങൾ ആരൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ സദസ്സം തയ്യാറാവുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത അവരുടെ അവര് സദാത്തിങ്ങൾ അവർ കൈപിടിച്ചും സാധാരണ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സിസ്റ്റം കേരളത്തെ പോലല്ലോ കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞാലാണ് മൂന്നര വട്ടം മൂന്നേ മുക്കാൽ വട്ടം എന്ന് പറയാതെ അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നേരം വിളിക്കും ഇവിടെ പോലെ പത്ത് മണിവരെയാണ് സാധാരണ ടൈമുള്ള അള്ളാഹു താല ഈ സൗഭാഗ്യം തന്നെ ചെയ്യാമത്ത നാൾ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഒരു സൂറത്ത് യാസീന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബ് ബദറിനോട് സുഹാബ് ബദർ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം സൂറത്ത് യാസീന നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത് നമ്മളെ മോദ്യമാണ് വിവരമില്ലായ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായിരുന്ന കല്ലൂർ മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തത്തസാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അള്ളാഹു നിറച്ച് ഉയർത്തി കൊ
ഓരോന്നിനും ഓരോ പരിശീലനം ഉണ്ടല്ലോ അവരെ പ്രത്യേകമായ അടുപ്പമുണ്ടാവാനുള്ള പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയോട്ട് ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അള്ളാഹുദാല ഇവർക്ക് ദുഃഖത്തുള്ള ദീർഘായു സമാധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ആറബ്ബുല്ലാലമീൻ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തെയ്യോട്ട് ചിറ എന്ന് അവിടെ കമ്മ സൂപ്പിനും പറഞ്ഞു മക്കത ഒരു മഹാനന്ദി വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആ മക്കാമിൽ ആ വിളസ് നടത്തിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മീത റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഇത് സനത് മുത്തസിലാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഞാൻ വന്ന വാഹനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ല ഷോയബി സ്വാമി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരാം ഇത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഞാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹയാത്തിലുണ്ട് ഒരു ഫൈലിയാണ് നേരിട്ട് ഹയാത്തിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കെട്ടുകഥ പറയാമെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ പൊള്ളും പൊള്ള് പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊള്ള് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു സത്യം ഇവിടെ നാളെ ജിഫ്രി മുത്തു പോയ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം സൈനുലുലമയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പലരും പലരും പിന്നെ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ളത് ഉള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ പറയാവൂ അവരത് പറഞ്ഞു ഇവരും ഇത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഥവാ ഒരു തുറമത്ത് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ വലുതാക്കണ്ട അവർ വലിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് വലുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ നിലപാട് വളരെ കറക്റ്റാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ഹുസ്ലിയാരോടെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു നാളെ ഇവിടെ വരാനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അവർ സിഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ റിയാല വീട്ടിയതിന് ശേഷം കൈയോട്ട് ചിറയുടെ പള്ളിയുടെ മേൽഭാഗത്തെ റൂമിൽ കല്ലൂരു തുറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ മഹാനാഥ നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വഫാത്തിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദൊക്കെ ഒരു അപ്പത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഒരു അയില അയില മത്സ്യമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ കല്ലൂർ സ്ഥാദ് ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടിക്ക് വെച്ചിരുന്നു അത്ര അതൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു സമയത്തിലേക്ക് വരിക നല്ല തലപ്പാവൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല റാഹത്തായ രൂപമാണ് അവരുടെ നേതാവ് അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ സുഹാനുള്ള ഇവിടെ മുഴുവനും ഒരേപോലുള്ള തലേക്കെട്ടുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ഭയമായി അപ്പോൾ അവരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് വന്നവരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ മഷായിഹ് വനൂറുൽ മഷായിഹ് കന്യാലമോലൻ അവറല്ലാഹു മർക്കദ അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലൂർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് സമസ്തക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി അബ്ദുൾ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ആലിക്കുട്ടി സ്ഥാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രധാന മുറിയന്മാരല്ലേ അതേ നേരം വെളുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് സലാം പറയേണ്ട താമസം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ കല്ലൂരോലിയരെ കല്ലൂർ മുസ്ലിയരെ വിളിക്കുക അവിടുത്തെ ശരി കല്ലൂരോലിയരെ പതിരീങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി ും അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്തി ആശയ നേരത്തെ അത്ര നമ്മൾ സൂറത്തി ആശിനി പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് തരണം കാരണം അവിടെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാണല്ലോ ജീവിതം അത് ഭംഗിയിൽ ലഭിക്കാനാ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നവരുടെ കബറും ഭംഗിയാവണം അള്ളാഹുവേ സദസ്ഥയാണതിന്റെ മാർഗമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാനുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൂഫീപ്പ് തരണേ റൊക്കേ ഈ മാനുകൊണ്ട് തൂഫീപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ ആരാണ് ഈ സദസ് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സാവധാനം കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഈ മുബാറക്കായ ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ തുടക്കം കുറിച്ചാൽ അവൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലവും അതിനെ തുടർന്ന് ആരൊക്കെ വിഷയത്തിലുണ്ടോ അതിന്റെ يوسف علي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله هو اسهودر من يسيغري كنا يا الله اسهودر من خير دل كنا يا الله روغن من شفيا كنا يا الله മരണപ്പെട്ടവർക്ക്
അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുൻപിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാതൃകയാവും എന്റെ താഴത്തിലായ സുഖത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ കബറിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായി ആ വലിയ സദർപതി എത്തിക്കണേ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണേ അള്ളാ മരണസമയത്തിനായി രാഹയുള്ള ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൗതികമായിട്ടത് മുതലായി ആഹ്ലത്തിൽ എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഒരിക്കലും മാന്യമില്ല മന്ദല്ലത് യുക്കിരുമുള്ള കർദൻ ഹസന പടച്ചറപ്പിന്റെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമിറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആണോ പെണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം വേണം ഈ മാനികമായ ധൈര്യം സാമ്പത്തികം അള്ളാഹു തന്നുകൊള്ളും അള്ളാഹു തന്നുകൊള്ളും വേണ്ടത് ഈ മാനികമായ ധൈര്യമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിട്ടനായിട്ട് അള്ളാഹു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന പടച്ചവരെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഈ വിഷയം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ീം എന്ന സഹോദരൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബാബുക്ക് എന്ന സഹോദരൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മാനിപ്പ എന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ ചെല്ലിയ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ ചാരത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ദീനിന്റെ സഹായികളായി നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്ബാനേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ നൽകണേ അറബേ വീട്ടിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബങ്ങളിൽ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ആ കുരിരുപ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമായ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ പതിന്മടങ്ങായി രണ്ട് ലോകത്തും നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ീകരിക്കണേമ്പരങ്ങൾ തീർക്കളേ റബ്ബേ ശവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമേകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടവർ കലിന്റെ സ്വഭാവത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ എന്താണോ ലക്ഷ്യം അത് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ പൊതു മടങ്ങായി രണ്ട് ലോകത്തും നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ചതക്കക്ക് മാത്രമേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തടുക്കാൻ കഴിയൂ ഏ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാൻ കഴിയൂ ചതക്കക്ക് മാത്രമേ രണ്ട് ലോകത്തെയും വിജയം നേടിത്തരാൻ കഴിയൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഹബീബല്ലേ അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ആരിന്റെ ഹൃദയമായ സൂറത്ത് യാസേന് ഇതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബുദന്റെ കമ്പടിയോടുകൂടെ ആരക്കല്ലാഹുവേ ഈ മാനിന്റെ കുതിരത്തോടുകൂടെ കഴിവോടുകൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുവോ അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മ അവരെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മ വിശവങ്ങളെ നീ തീർക്കണേ അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭവനം നീ നിർബന്ധമാക്കണേ അമ്മ എന്ന സഹോദരി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സിദ്ദീഖ് അയ്യായിരം സയ്യിദ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അബൂബക്കർ കാരമൂല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാഹുവേ 
ഏതാനും തുല്യ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെയും ആ സഹോദരിമാരെയും നീ തബൂലാക്കണേ അള്ളാ അവരെ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണേ അള്ളാ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് എന്നാലും അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധറമന്നാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ സുന്ദരം നിന്റെ ഭവനം സുന്ദരമായി കാണണം അതിലേറെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ആഹ്രത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നീക്കിയിരിപ്പ് വേണം നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പോയവർക്ക് കബറിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാവണം ഇതാണ് അള്ളാഹുവേ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റപ്പേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം നൽകണേ റപ്പേ നരകം ഹരാമാക്കണേ അള്ളാ സക്രാത്തിൽ മൗത്തിന്റെ ലഘൂകരിക്കണേ അള്ളാത് സ്വീകരിക്കാതെ ഉള്ളൊരു മടക്കം കൊണ്ട് ഈ മിനിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും ഒപ്പനത്തുകളെയും ഒരാളെയും നീ മടക്കല്ല റഹ്ബാനേ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളെ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കും ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇസ്തജ് ബിയാള്ളാന്ന് ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ച ആ മീനല്ല ആ മീനല്ല ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ച മീനല്ല ഇസ്തജ് ബിയാള്ള പഠിച്ചോ ഇത്രയും മോഹിനികൾ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂ ലഭിക്കപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ കുറച്ച് ബാക്കിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ആഹർത്ത് എന്തായാലും ചെയ്യാം അല്ല കളവ് പറയൂലല്ലോ ഉദോനി അസ്തജിപ്പിലും ചോദിച്ചോളിൻ തരാം മുൻപിൽ വസീലയായിട്ട് അസുഹാബ് ബദറുണ്ട് മുമ്പിൽ സൂറത്ത് യാസിയുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ യാറബ്ബല്ലാലും പതിനൊന്നാമത്തെ ആള് സുദ്ദീഖുസ്താദ് സുല്ലാഹു സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മാന്യ സഹോദരന്റെ ആ മാന്യ സഹോദരനെയും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മുഴുവനും ദൗഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണേ അള്ളാ കുടുംബത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബർ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ പതിനൊന്നോളം സഹോദര സഹോദരിമാര് ഇതേ മരണപ്പെട്ടവർ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് വേണ്ടി സതക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാ ഈ സമയം തന്നെ അതിന്റെ ഗുണം അവരെ കബറിൽ നീ കാണിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അവന് കർമ്മമില്ല കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് സതക്കത്തും ജാരിയ സ്വമേധയാ ചെയ്തു വെച്ച ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങള് കുടുംബങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായങ്ങള് ആണെന്നല്ലേ ഹദീബായ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ആ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളല്ലാതെ ആരാറപ്പേ ഉള്ളത് ഞങ്ങളല്ലാതെ ആരാറപ്പേ ഉള്ളത് അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അമ്മാ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സഹായം നൽകുന്നുവോ അവര് മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഓർമ്മകൾ ചെല്ലുന്ന ദൗഹ്യത്ത് ഓർമ്മകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം ലഭിക്കുന്ന ദൗഹ്യത്ത് നീ നൽകണം റഹ്ബാനെ കബൂലാക്കണം അമ്മാ അലഹമില്ല ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അബു എന്ന സഹോദരൻ ആ സഹോദരന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കര സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു അക്ബറോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗ പ്രവേശനം നൽകണേ അള്ളാ നീ സ്വർഗ പ്രവേശനം നൽകണേ അള്ളാ അവരെ വിശപ്പങ്ങൾ തീർക്കണേ അള്ളാ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആരുടെ മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആ വിശുദ്ധ ഗുരു ആരിന്റെ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിന് സമാനമായ സദപ്പ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സൂറത്തിയാസിയ പക്ഷെ നൽകിയത് നിന്റെ വിശുദ്ധ ഗുരു ആരിന്റെ എണ്ണങ്ങൾക്ക് സമാനമായതാ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾക്ക് സമാനമായതാ അത് നീ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ആ സഹോദരന് തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറുകളെ ഇവിടെ നൽകിയ സംഖ്യകളെ രണ്ട് ലോകത്തും ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപമാക്കി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പന്ത്രണ്ടാളെ സഹോദരിമാര് വരുന്നുണ്ട് പതിനാല് ഇവിടെ സഹോദരിമാര് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഉമ്മ മാത്രമാണ് നൽകിയത് എനിക്ക് ഇനി വയറ് പറയാൻ സമയമില്ല എന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് മോനെ ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടോ എല്ലാരും തരും എല്ലാരും തരും നാളെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ല 
ഈ നമ്മള് നമുക്ക് ഈ പ്രയാസം തോന്നുന്ന നമ്മൾ തന്നെ പറയും അള്ളാഹു നിന്റെ വീടിന്റെ പൈന്റിങ്ങിന് മൂന്ന് ലക്ഷല്ലേ അതൊരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ പേടിക്കണ്ട റബ്ബേക്കുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി ദീനിനാവശ്യമുള്ള നൽകണേ വിശുദ്ധ ആനീമാൻ നൽകുന്ന വചനമല്ലേ എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് തന്നാൽ പള്ളിയുടെ പെയിന്റിങ്ങിന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നീ പൈസ മേടിക്കേണ്ട റബ്ബേ മൂന്നല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമാണെങ്കിലും ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സമയം ഈ മഹലിൽ ഈ മുബാർക്കായ ജമാഅത്തിന്റെ ഈ പരിപാടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുമത്രേ അടോ നിന്റെ പൈന്റിന്റെ ആവശ്യം നീ എന്റെ വീടിനില്ല നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയം കടന്നുപോയി അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേറപ്പേ അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അലാമെന്ന സഹോദരൻ പതിമൂന്ന് അല്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അബ്ബാസ് കുന്നം പുറങ്ങുന്ന സഹോദരൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആ നമ്മുടെ അപ്പുകുട്ടേട്ടൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ സമീറ എന്ന സഹോദരൻ മുന്നൂ സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു വസല്ലി അലാമുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലി അള്ളാഹുവേ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വരാത്തുകൾ മദീനയുടെ അതിപരായ രാജകുമാരനായ മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ നടന്നു ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാമല്ല സൗര ാമല്ലോ ആ നിത്യമാന സൗരഭ്യത്തിന്റെ ഉടമയായ വല്ലുന്ന ആ സുഗന്ധത്തിന്റെ ഉടമയായ സൗരഭ്യത്തിന്റെ ഉടമയായ ഒത്തിരിയുടെ ആരമേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ല നീ എത്തിക്കണേ അല്ല അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടാണ് നിന്റെ ധീരന് വേണ്ടി സതക്ക ചോദിക്കല് ആ സതക്ക ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാബത്താണ് റബ്ബേ ആദ്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചത് അള്ളാഹുവേ ആരൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുവോ ഇവിടെ സതക്ക പറഞ്ഞ ആ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മാതൃകയിലേക്ക് നീ ചേർക്കണേ അല്ല രോഗങ്ങൾ ശുമയാക്കണേ അല്ല കീറിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വരുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അതേ അപ്പുകുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനടക്കം ഈ മഹത്തായ വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധം ഈ മതസൗഹാർദ്ദം അള്ളാഹുവേ ആ മതസൗഹാർദ്ദമാണ് ഇന്ത്യന്ന രാജ്യത്തെ വിദേശികൾ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തന്നത് ആ ബന്ധം നിയാമത്ത് നാളെ വരെ സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ മഹത്തായ വിഷയം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൈകളെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉയർത്തുന്ന കൈകളെ ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നാവുകളെ ഒരു രണ്ട് ലോകത്തും നീ തളർത്തല്ലേ അള്ളാ നീ തളർത്തല്ലേ മക്കളെയും സ്നേഹികളാക്കണേ അല്ല ജോലിയിലെ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ നടന്ന കമ്പക്കെട്ട് ദുരന്തം അള്ളാഹുവേ ആ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക് നിസ്വാന്തനം നൽകണേ റബ്ബേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഈ സതക്കയുടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീലഗിരി ജില്ലയല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ ഈ മഹല്ല ജമാഹത്തിൽ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ ആധിപത്യം നന്നാക്കണേ അല്ലോ പതിനെട്ടാണ് പത്തൊമ്പത് 
സഹോദരനെ കബൂലാക്കണേ അമ്മാപിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കണേ അമ്മ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണേ അമ്മ മരണപ്പെട്ടുപോയി ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കല്ലിമുഴി ചെടികളിലൂടെ നിസാൻ കല്ലുകളിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവനി എത്തിക്കണേ തപ്പുരാനെ അവരെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അമ്മാ 